sélectionner d'emblée. Celle-ci est disséquée, elle va être aussi euh, sectionnée à la pince. Voilà, section, donc hépatectomie droite et large est faite. Vous voyez la, la vue finale, la, la même carte qui est complètement libérée, la même porte, la tête, donc complètement libérée. Il reste les segments 2 et 3. Et on a les deux canaux biliaires du 2 et 3 de traitement néoadjuvant qui peut amener un, une tumeur périnaire à résécabilité. Sauf que maintenant il y a de nouvelles thérapies, à, à savoir la radioembolisation, euh, à l'itrium euh, 99, qui commence à donner de bons résultats et amener des, des patients à résécabilité. C'est une technique qui n'existe pas encore en Algérie. Donc, mais pour ce qui est de nos patients, euh, généralement quand ils ne sont pas résécables, pour des raisons vasculaires ou, ou autres, ou pas au volume tumoral, euh, ils ne vont pas devenir résécables. Tu es d'accord, Kim C'est intéressant de nous montrer le positionnement des trocars pour les plus jeunes hein, et l'installation du malade. D'accord, ben, dès que je place les trocars, je vais, je, vais, je vais revenir vers vous pour vous montrer un peu la disposition des trocars et puis euh, le nombre de trocars. J'ai l'habitude de commencer par 4 trocars, mais... Euh, on va essayer de faire euh, d'emblée 5 trocades puisque probablement il s'agit d'un vrai
Dis-moi, tu nous entends Tu nous entends Vas-y, donne le deux. Alors, tout d'abord, euh, la position. Le voir ici, c'est pour me voir, donc j'ai abordé un peu. Je vais sur mes antennes et il a ici. Donc, euh, donc je ici. un apport euh, médian, un hein, médian. Pas toujours, il est toujours pour moi médian et puis on peut faire mix, c'est pas un problème. Donc, j'utilise une classe 5 millimètres et des millimètres. C'est bon, on a une, une belle image, je suis en Ok, ok, donc, euh, donc à bord premier des vaisseaux mésentériques inférieurs et, et leur contrôle. C'est un problème de santé publique aujourd'hui en Algérie. Donc il y a ce qu'il faut faudrait. Et puis euh, juste à côté, il y a ce qu'on appelle aussi euh, le centre de lutte contre le cancer de la Où il y a. Euh, alors la chirurgie laparoscopique, il y a de façon assez connue, hein, mondialement. Hein. C'est que d'abord, euh, elle permet une bonne réhabilitation. Donc la rencontre aujourd'hui est inscrite dans le cadre d'une escale importante décidée par le secteur euh, névralgique, résolument tournée vers euh, la modernité et la numérisation dans la prise en charge euh, de leurs activités euh, respectives. Euh, D'un côté donc le secteur de la santé et le secteur des télécommunications de l'autre. Euh, le premier, donc, euh, par le biais du CHU, vise euh, la modernisation de ces infrastructures hospitalières et, bien sûr, l'optimisation de ces capacités euh, curatives euh, et préventives en optant et en plaçant la numérisation euh, au cœur euh, ou au centre de ces, de ces priorités. Le second, donc, Algérie Télécom, euh, dont la numérisation fait partie de ces savoir-faire, euh, procure et met à la disposition de ses partenaires euh, tous les prérequis et toutes euh, ses capacités euh, techniques, technologiques et humaines. Euh, nous venons donc aujourd'hui, euh, nous venons euh, donc euh, d'assister euh, en direct et en présentiel à une expérience de partenariat gagnant-gagnant entre le CHU de Tizouzou et Agilité Télécom par la fourniture et l'installation, la mise en service d'une solution donc, de visioconférence par Agilité Télécom au profit du CHU de Tizouzou sous le thème 
donc euh, workshop, workshop euh, chirurgie laparoscopique avancée. Euh, cette solution euh, permet au CHU, permettra au CHU de Tiziozo d'étendre euh, son environnement existant et la portée et d'étendre aussi la portée et, et l'impact euh, de ces équipes. C'est une solution donc, euh, euh, conçue pour être euh, facile. Euh, intuitive et accessible sur n'importe quel appareil et elle est capable donc d'offrir de, de, des, des expériences euh, je dirais donc euh, qui, qui, qui rivalisent avec des euh, réunions en salle ou en conférence. Euh, nous espérons avoir été donc, à la hauteur de, de cet événement. Euh, on, bien sûr en accompagnant avec disponibilité et professionnalisme cet événement.